हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मारोल जम्बीज ओरिजिन एपिसोड फाइव इससे पहले की कहानी जानने के लिए आपको मारोल जम्बीज ओरिजिन के पहले चार एपिसोड देख लेने होंगे और इसकी लिंक आपको हमेशा की तरह आई कार्ड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो इसके लिए आप हमारी प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं तो एक्साइटमेंट का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हमें दिखते हैं अल्टीमेट फैंटेसिक फोर के तीन मेंबर्स जो कि डरे हुए और सरप्राइज लग रहे थे फिर हम देखते हैं जॉम्बी फैंटेस्टिक फोर को जहाँ जॉम्बी रीड कहता है टॉर्च इन्हें जला दो और टॉर्च ऐसा करने के लिए आगे बढ़ता ही है तभी अल्टीमेट सू एक फोर्स फील्ड क्रिएट करके जॉनी और बेन को बाहर जाने को कहती है फिर जॉम्बी सू अल्टीमेट सू से कहती है कि तुम्हारी उम्र देख लगता है मैंने जब अपनी पावर्स इस्तेमाल करना शुरू की तब तुम के में होगी और ये सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि चार सेट लास्ट के सामने एक श्रिम्प हो तब हमें अल्टीमेट सू बाहर आते हुए दिखते हैं, जहाँ वो बेन को डोर लॉक करने को कहती है तब जॉनी सू से पूछता है कि आखिर वो है क्या तब सू कहती है मुझे पता तो नहीं लेकिन लगता है वो वही से आए है जहाँ रेड गया है अब सिक्योरिटी को बुलाओ और लैब के डिफेंस को एक्टिव कर दो तब हमें दिखते है लैब में अल्टीमेट सू रेड से कह रही थी उन्होंने गैस छोड़ दी है मेरी फोर्स फील्ड में आ जाओ इससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा उस पर जॉम्बी रेड कहता है पूरा कर इस दरवाजे से हार जाओ तब लैब के बाहर अल्टीमेट जॉनी सू से पूछ रहा था कि वो बिल्कुल हमारे जैसे लग रहे हैं तब सू कहती है सिर्फ उम्र को छोड़कर और वो कुछ अजीब ही लग रहे हैं तब बेन उन्हें पुकारता है और दिखाता है कि जॉम्बी रेड लैब के डोर से स्टेच होकर बाहर आ रहा था तब अल्टीमेट सू उससे कहती है ये ऐसा कैसे कर रहा है ये डोर एयर टाइट है और वो भी फाइव लेयर्स में इसमें से गैस भी बाहर नहीं आ सकती तभी जॉम्बी रेड बाहर आकर जॉनी और द थिंग पर हमला कर देता है तब द थिंग उससे पूछता है तुमने रीड के साथ क्या किया तब जॉनी द थिंग से कहता है इसे पकड़ के रखो ताकि मैं इसे मार सकूं। तभी सू कहती है कि जरूरत नहीं है मैंने संभाल लिया है और तभी हम देखते हैं जॉम्बी रेड बेहोश हो जाता है तब जॉनी सू से पूछता है तुमने आखिर क्या किया जिससे ये इतना सॉफ्ट होकर बेहोश हो गया तब सू कहती है सिर्फ इसके लेफ्ट सीनियर्स का ब्रेन डैमेज कर दिया तभी सिक्योरिटी आकर उनसे पूछती है क्या सब ठीक है उस पर जॉनी जवाब देता है तुम लेट हो और इन्हें बिना ग्लम्स के मत छूना सू को लगता है ये किसी वायरस के शिकार है तब जॉनी सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि डैड कहाँ है उस पर वो बताते हैं कि दस मिनट पहले एक फ़ोन कॉल आने से वो बाहर चले गए बिना बताए कि वो कहाँ जा रहे हैं तब सू कहती है अच्छा हुआ अगर डैड यहाँ होते तो हमें यह सब करने नहीं देते तब हम देखते हैं यार टू वन फोर नाइन जहाँ अल्टीमेट रेड चुप कर अपने हाइड आउट की तरफ बढ़ रहा था लेकिन वोलवरी अपनी म्यूटेंट एबिलिटी से उसे सूंघ लेता है तब हाइड आउट में केली मैग्नेटो से कह रही थी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ये काम करने को कह रहे हो ये सुसाइड है उस पर मैगनेटो समझाता है हमें यह करना ही होगा केली यंग रीड ने एक पोर्टल ओपन किया है हमारी दुनिया और उसके होम प्लानट के बीच हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर हम इससे बाहर नहीं निकले उस पर डैनी गुस्सा होकर कहता है क्या मतलब कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है मेरी पंद्रह साल की बेटी मेरी पहली जिम्मेदारी है अगर तुम्हें यह हीरो का खेल खेलना है तो खेलो लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता तब मिंडी अपने डैड को समझाते हुए कहती है कि हमें सर्वाइव करने के लिए ये करना ही होगा अभी अल्टीमेट रेड आकर बताता है बाहर वो लोग बहुत सारे हैं और हर जगह है तब मिंडी इंसुलिन के बारे में पूछती है उस पर रीड कहता है कि इंसुलिन तो नहीं लेकिन मुझे कुछ इंसुलेटर्स मिले हैं और कुछ टेस्टिंग स्टिप्स भी मिले हैं जो तुम्हारे काम आ सकते हैं तब मैग्नेटो कहता है हमें यहाँ से बाहर निकलकर बैक्स्टर बिल्डिंग जाएंगे और वहाँ से रेफ्यूजीज को रेड के होम डायमेंशन पर ले जाएंगे उस पर डैनी कहता है लेकिन वहाँ सब तरफ इन्फेक्टेड लोग है तो मैगनेटो कहता है लेकिन सब में नहीं और अगर होंगे भी तो उतनी सी जगह में उनसे लड़ना आसान होगा तभी किसी धमाके की आवाज़ से सब तरफ वाइब्रेशन फैल जाता है उस पर डैनी पूछता है आखिर ये क्या था तब हम देखते हैं सारे जॉम्बिस टनल की दीवार तोड़कर अंदर आ रहे थे और थॉर सबसे कह रहा था उलवरिन सही था ये सब यही छुपे है नेटो अपनी पावर से एक ट्रेन उठाकर उन सब की तरफ फेंकता है और कहता है जल्दी चलो हमारे पास वक्त कम है तब मैग्नेटो बाहर आकर देखता है कि सारे जॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया है 
और वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे फिर सारे जॉम्बिस आगे बढ़ रहे थे उन्हें खाने के लिए तब मैग्नेटो कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन ये बहुत मुश्किल होने वाला है तभी सबकी आंखें दर्द करने लगती है उस पर मैग्नेटो रेड से पूछता है क्या ये तुमने किया ये भी तुम्हारी कोई पावर का हिस्सा है तब हमें दिखते हैं अल्टीमेट फैंटेस्टिक फोर जहाँ सो कहते हैं तुम सबको यही क्यों लगता है कि रेड ही स्मार्ट है लेकिन क्या वो ऑप्टिक नर्स को इनविजिबल कर सकता है तब मिंडी पूछती है क्या तुम अच्छे वाले फैंटेस्टिक फोर हो तब द थिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है नहीं हमने तुम्हें बचाया क्योंकि हम बहुत बुरे हैं और ह्यूमन टॉर्च सब जॉम्बिस को जलाने लगता है ये सो ह्यूमन टॉर्च से कहती है जॉनी जल्दी से बैक्स्टर बिल्डिंग तक रास्ता बनाओ मैं ज़्यादा देर तक इन्हें अंदा नहीं रख सकती तब जॉनी सारे जॉम्बिस के बीच में से रास्ता बनाता है तभी रेड हल्क को देख घबरा जाता है और हल्क आगे बढ़ते हुए कहता है छोटे लोग कहीं नहीं जाएंगे हल्क उन्हें खाएगा रोकने के लिए मैग्नेटो आगे बढ़ता तो है लेकिन द थिंग उसे हटाते हुए हल्क से भिड़ जाता है और कहता है मुझे कब से इसी मौके की तलाश थी द थिंग हल्क को हराने में कामयाब हो जाता है और कहता है शायद उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया हो और सभी आगे बढ़ने लगते हैं द थिंग आगे बढ़कर बैक्स्टर बिल्डिंग की दीवार एक गाड़ी उछाल तोड़ देता है तब भीड़ उससे कहता है क्या तुमने कभी दरवाजे के बारे में नहीं सुना तब जॉनी सू से पूछता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम छह लोगों को फ्लोर 57 तक ले जा पाओगी तब सू हाँ में जवाब देती है ये आगे बढ़कर रास्ता क्लियर करते हुए ऊपर जा रहा था और सू सबको अपनी फोर्स फील्ड पर लेकर उसका पीछा कर रही थी और किसी को भी नीचे देखने से मना कर रही थी ऊपर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि पावर डाउन हो चुका है तब रेड मैग्नेटो से कहता है तुम्हें इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई जनरेट करने में कितना समय लगेगा उस पर मैग्नेटो जवाब देता है तीस से साठ सेकेंड लेकिन वो लोग बाहर आ चुके हैं मैं एक मैग्नेटिक शील्ड क्रिएट कर सकता हूँ लेकिन वो उन्हें ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी सब लोग पोर्टल पर खड़े थे जहाँ रेड कहता है सब लोग साथ ही रहना और अपनी ज्वेलरी उतार दो ताकि इक्विपमेंट में इंटरफेरेंस ना हो तब डैनी मैग्नेटो को पोर्टल पर बुलाता है उस पर मैग्नेटो जवाब देता है नहीं मुझे यही रुकना होगा या कोई चाहिए जो इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर सके मैं यहाँ अकेला ऐसा हूँ जिसके पास ये काबिलियत है तब द थिंग कहता है और कोई रास्ता जरूर होगा उस पर मैग्नेटो कहता है नहीं कभी कभी चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं अब जब तक तुम्हारे पास मौका है यहाँ से निकल जाओ और मैग्नेटो मिंडी से अपना ख्याल रखने को कहता है उसी के साथ एक बड़ा धमाका होता है जिसे सारे जॉम्बिस दूर जाकर गिरते हैं इसी के साथ खत्म होती है मार्वल जॉम्बिस औरिजिन सीरीज और इसके बाद आप मार्वल जॉम्बिस वॉल्यूम वन आसानी से समझ पाएंगे जल्द ही हम मार्वल जॉम्बिस वॉल्यूम टू भी लेकर आएंगे अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स एंजॉय द लाइफ और धन्यवाद